Argentina, 4 de junio de 1943, Plaza Mayo, habla el general Rawson. Pueblo de la nación argentina, el ejército se ha visto precisado a lanzarse a la calle, no precisamente haciendo una revolución, sino cumpliendo preceptos constitucionales. La Constitución le otorga el deber de guardar el orden y el respeto por sus instituciones. Las instituciones no estaban respetadas. El orden era aparente. Era necesario en consecuencia velando por los principios elementales de la moral, de la cultura y del respeto, era necesario, digo, que el ejército interviniera y lo ha hecho. Lo ha realizado con patriotismo. Lo ha realizado conjuntamente con la Armada Nacional. Lo ha realizado las Fuerzas Armadas de la Nación. Puede el pueblo tener fe en sus instituciones armadas. ¿Van a tener ellas la responsabilidad, responsabilidad directa de lo que en el gobierno se realice? Y los hombres a quienes toque actuar en el gobierno, precisamente ante la responsabilidad de las instituciones armadas, se han de empeñar para desempeñarse con eficiencia. Y ahora permitidme, señoras y señores, que termine estas breves palabras pidiendo un voto de aplauso para esos jóvenes conscriptos. que han caído en la jornada. Acompañadme a gritar, ¡Viva la patria! ¡Viva! Hemos escuchado la palabra del general Rawson, uno de los jefes de la revolución triunfante. Pero Rawson no llegaría a jurar como presidente. Quien ha asumido el poder, el general Ramírez, jura el 7 de junio de 1943. Luego lo haría el vicepresidente designado contra el almirante Sabá H. Sueiro. el pueblo de la república fuente de toda soberanía presto este solemne juramento juro por Dios y por la patria desempeñar fielmente el cargo de presidente del gobierno provisional 
que he asumido con la solidaridad de las Fuerzas Armadas de la Nación. Juro cumplir con honor el mandato que me ha sido conferido, empeñando todas mis energías para el restablecimiento del pleno imperio de la Constitución, el afianzamiento de las instituciones republicanas y la restauración de la honradez administrativa. Si así no lo hiciere, Dios y la patria me lo demanden. Ante el pueblo de la República, fuente de toda soberanía, presto este solemne juramento. Juro por Dios y por la patria desempeñar fielmente el cargo de vicepresidente del gobierno provisional que he asumido con la solidaridad de las Fuerzas Armadas de la Nación. Juro cumplir con honor el mandato que me han sido conferido, empeñando todas mis energías para el restablecimiento del pleno imperio de la Constitución, el afianzamiento de las instituciones republicanas y la restauración de la honradez administrativa. Si así no lo hiciere, Dios y la patria me lo demandan. Se ha escuchado el juramento del vicepresidente de la Nación contra Almirantes, don Sabá H. Sueiro. 18 de septiembre de 1945. Nos encontramos en el recinto de sesiones de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Habla su secretario, el coronel Perón, entonces vicepresidente de la Nación y ministro de Guerra. Se dirige a representantes gremiales de Capital Federal y pueblos suburbanos. En verdadero alarde de propaganda, los sus organizadores y propulsores esperan al conjuro casi más de ambos vocablos lanzar el pueblo a la calle como si fuera necesario convocarlo a Somatén para evitar algún grave peligro que estuviera amenazando la estructura de la República. Porque a pesar de sus tonalidades casi heroicas, la anunciada convocatoria solo encubre un acto más de la lucha sin cuartel que oscura fuerzas de regresión están librando contra el gobierno a través de una táctica que consiste en atacar por oleadas para tratar de derribarlo. Es que en mi carácter de Secretario de Trabajo y Previsión he creído necesario adelantarme al acontecimiento denunciando ante la opinión sana del país cuál es su verdadera finalidad con objeto de que nadie pueda llamarse a engaño y las masas trabajadoras en general queden advertidas de los oscuros móviles que se persiguen con esta nueva maniobra. Al principio, aquellos representantes de la oligarquía económico-política ensayaron la vieja táctica con que siempre habían logrado contentar y entretener a los gobiernos. Es decir, se advinieron a formar parte de los organismos oficiales e intervinieron en la solución de algunos problemas que ellos mismos impugnaron después, demostrando con ello no solo deslealtad en los procedimientos, sino además el preconcebido propósito de perturbar e impedir el logro de conquistas sociales indispensables que pa para que el trabajador argentino comience a sentirse orgulloso de habitar y haber nacido en esta tierra nuestra.
estamos... Estamos, pues, frente a una nueva maniobra. La derrota ulterior les aumentó el coraje. Y hoy no atacan ya a la Secretaría de Trabajo y Previsión, sino al gobierno mismo. Sobre el conjuro de una constitución que escarnecieron con el fraude y la violencia y de una libertad a cuya sombra edificaron posiciones personales de verdadero privilegio político y económico. El viernes 14 próximo pasado, en el local de la Bolsa de Comercio, a las 15 y 30 horas, se reunieron en sesión secreta los delegados de las entidades que componen la Junta Ejecutiva de la Asamblea Permanente del Comercio, la Industria y la Producción. Numerosos fueron los miembros presentes cuya nómina conoce el Gobierno. Determinados oradores con extraña vehemencia propugnaron el cierre total para el día 19. Otros sostuvieron que se realizara a las 11. Alguien reparó que la proposición resultaba peligrosa, pues el numeroso personal licenciado a tal hora optaría por volver a sus hogares sin retornar al centro de la ciudad a la hora del mitin. Y por un... Y por último, resolvió cesar las actividades a las 14, 14 y 30. Luego, pues, por curiosas circunstancias, se espera el apoyo de aquellos cuyo estándar de vida procuramos legítimamente elevar para intentar con la presencia de los mismos una vez más hackear al gobierno. Solo el pueblo habrá de dar al respecto la última palabra que confiada en su instintivo sentido del rumbo espera la Secretaría de Trabajo y Previsión. Entre tanto, sepa también el mismo pueblo que en la semana anterior determinadas figuras, expresión genuina de aquel sector oscuro que se resiste a la colaboración, buscando con ansias de lucha despiadada contra el gobierno, reunidas en un escritorio particular, han constituido dos sectores integrados por dos personas cada una, para iniciar subrepticiamente ciertas actividades de sabotaje a la obra social del gobierno y recolectar fondos de fuertes firmas, firmas comerciales e industriales para lograr el dinero necesario que les permita mantener una lucha solapada y violenta, impropia por ello de argentinos en cuya tradición histórica solo se amojonaron escaramuzas y entreveros caballerescos realizados de frente y a cara descubierta. Nosotros, por nuestra parte, seguiremos vigilantes y listos para actuar siempre que sea necesario. Vosotros, en cambio, practicáis la consigna del trabajo a casa y de casa al trabajo. Unidos, unidos así, esperemos férreamente y con firmeza el mandato de los días futuros, que a pesar de los oscuros celajes donde aparentemente se oculta la lejanía, lo activo plenos de luz y grávidos de buena y buena aventuranza para vosotros, para el pueblo todo y para el mismo futuro los nuestros de la paz. Diecisiete de octubre de 1945, después de casi diez agitados días, Perón habla en Plaza Mayo. Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino por, porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores. De una 
conciencia de los trabajadores que es lo único que puede hacer grande e inmortal la patria. Hace, hace dos años pedí confianza. Muchas veces me dijeron que ese pueblo a quien yo sacrificaba mis horas de día y de noche, que sepan, que sepan hoy, los indica bastante. Este pueblo, que sepan hoy los indignos farsantes, que este pueblo no engaña a quien no se llora. 1946. Perón es electo presidente de la República y el 23 de mayo juramenta. Escuchemos también el juramento de el señor vicepresidente, señor Juan Hortensio Quijano. Yo, Juan Perón, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la constitución de la nación argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la nación me lo demandan. Ha prestado el juramento de práctica el señor general de brigada Juan Domingo Perón, presidente electo de la República Argentina. Dice el presidente electo de la nación a prestar el juramento que prescribe la Constitución. Yo, Juan Hortensio Quijano, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de vicepresidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la patria me lo demanden. Luego, Perón dirigiría un discurso y diría, entre otras cosas, el gesto y las declaraciones del Honorable Senado de la Nación me llenan de un orgullo argentino y patriótico porque fijan la iniciación elocuente de una nueva era histórica para mi patria en la que han de encarnarse con carácter definitivo en las reformas constitucionales y legales los sagrados principios de nuestra doctrina. Ello me conforta ante la realidad porque como demócrata He acariciado siempre la ilusión que el país tuviera un Senado patricio e ilustre, como demuestra ser el actual, que fuera el nervio y la columna vertebral del Estado moderno que debemos configurar y estructurar en el futuro. Con ello hemos alcanzado nuestro primer éxito en el gobierno. Nos queda superarlo dando a ese Senado el elevado sitial que ocupará en el escenario de la República como cuerpo coejecutivo, moderador y coordinador en las grandes construcciones que aspiramos a realizar, como organismo de concepción y contralor de todo lo estatal, y como elemento de prestigio institucional y ejemplo de nuestro parlamentarismo destinado a afirmar y defender el fondo mismo y aún las formas de una democracia orgánica y funcional. Ser revolucionarios por una militancia insensata o por una vocación interesada es ser antirevolucionarios dentro del movimiento de junio. Acción cívico-militar que no puede detenerse por los caprichosas conducción de los comandos de partidos 
ni por la engañosa mecánica electoralista de los grupos que giran capitales políticos que no poseen y que en su mayoría son elencos que pueden negar sobre las nuevas construcciones revolucionarias su adhesión y concurrencia por provenir precisamente de los campos políticos anegados por la mentira y el engaño. Hemos llegado al cruce de los caminos que la revolución traza a los hombres que han sido y son sus forjadores y para aquellos que desean de incorporarse vislumbran en sus horizontes los estados ideales de una ciudadanía reivindicada por la capacidad profesional, la decencia civil y el fervor patrio, elementos indispensables en la formación de una conciencia revolucionaria. Principios de 1947. Se promulga el voto femenino. Habla Eva Perón. Mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas. Por eso hay en ella crispaciones de indignación, sombras de acá de aucasos amenazadores, pero también alegre despertar de auroras triunfales. Y esto último que traduce la victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los intereses creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional. Y un líder que el destino moldeó para enfrentar victoriosamente los problemas de la época, el general Perón. Con él, con él y con el voto, contribuiremos a la perfección de la democracia argentina, mis queridas compañeras. Primero de mayo de 1947, el general Perón declara los derechos del trabajador. El presidente de la nación argentina, haciéndose intérprete de los anhelos de justicia social que alientan los pueblos y teniendo en cuenta que los derechos derivados del trabajo, al igual que las libertades individuales, constituyen atributos naturales inalienables e imprescriptibles de la personalidad humana, cuyo desconocimiento o agravio es causa de antagonismo, luchas y malestares sociales, considera necesario y oportuno enunciarlo mediante una declaración expresa, a fin de que en el presente y en el futuro sirva de norma para orientar la acción de los individuos y de los poderes públicos dirigida a elevar la cultura social, dignificar el trabajo y humanizar el capital como la mejor forma de establecer el equilibrio entre las fuerzas concurrentes de la economía y afianzar en un nuevo ordenamiento jurídico los principios que inspiran la legislación social. Por ello... Por ello, y de acuerdo con estos propósitos y fines, formula solemnemente la siguiente Declaración de los Derechos del Trabajador. Primero, derecho de trabajar. El trabajo es el medio indispensable para satisfacer las necesidades espirituales y materiales del individuo. Y la comunidad, la causa de todas las conquistas de la civilización, y el fundamento de la prosperidad general. Y hay que el derecho de trabajar debe ser protegido por la sociedad, 
considerándolo con la dignidad que merece y proveyendo ocupación a quien la necesite. Muy bien. Segundo, derecho a una retribución justa, siendo la riqueza, la renta y el interés del capital frutos exclusivos del trabajo humano, la comunidad debe organizar y reactivar las fuentes de producción en forma de posibilitar y garantizar al trabajador una retribución moral y material que satisfaga sus necesidades vitales y sea compensatoria del rendimiento obtenido y del esfuerzo realizado. Ter tercero, derecho a la capacitación, el mejoramiento de la condición humana y la preeminencia de los valores del espíritu imponen la necesidad de propiciar la elevación de la cultura y de la aptitud profesional, procurando que todas las inteligencias puedan orientarse hacia todas las direcciones del conocimiento. E incumbe a la sociedad estimular el esfuerzo individual, proporcionando los medios para que en igualdad de oportunidades todo individuo pueda ejercitar el derecho de aprender y perfeccionarse. Primero de marzo de 1948, se han nacionalizado los ferrocarriles y se realiza un acto celebratorio en Plaza Retiro. Habla en primer término el general Pistarini. Hoy mantenemos relaciones cordiales con todos los países del mundo. Nunca habíamos tenido acreditado ante el gobierno argentino a un cuerpo diplomático tan nutrido como ahora. Rogamos cada día a Dios para que esta paz y amistad cordial no se vean nunca turbada. Pero este deseo nuestro ha de ser lealmente correspondido y correctamente interpretado. Nadie podrá interpretar que nuestro anhelo de paz es un temor. Nadie podrá simular una amistad si quiere llevarse el fruto de nuestro trabajo. Tampoco creo en la existencia de un designio histórico que nos condene internacionalmente a la mansedumbre, a la sumisión o al coloniaje político o económico. Somos un, somos un pueblo fuerte por la intensidad del respeto a los derechos ajenos y la exigencia del respeto a nuestros derechos. Por el amor a nuestras instituciones y a nuestras libertades. Por la conducta pacífica que no se quedó nunca. Por el firme propósito de imitar al Padre de la Patria, al glorioso San Martín, que en dos continentes... Al glorioso San Martín, que en dos continentes batalló en defensa de los ideales de independencia, de esa férrea, de esa intransigente, de esa sagrada independencia típica del alma, del alma criolla, que no se quiere doblegar ante nadie, es aplicable a las relaciones de dentro y de fuera de las fronteras. Argentino. Los hombres pasamos por la vida. Queda la patria y su bien es lo único que importa. E inmediatamente después de la palabra del general Pistarini, tal como se había anunciado, vamos a hacer llegar a toda la masa aquí congregada la palabra de nuestro presidente y su señora esposa. Conectaremos, conectaremos con el sanatorio en que está internado el general Perón. Atención, Radio del Estado. Atención, conectamos. Radio del Estado y la red argentina de radiodifusión 
Transmiten desde el sanatorio donde se haya internado el excelentísimo señor Presidente de la Nación. Como es del dominio público, el excelentísimo señor Presidente de la Nación, General Juan Perón, ha sido operado de apendicitis esta mañana por el doctor Oscar Ivanicevich con toda felicidad. Gracias a Dios, su estado es ampliamente satisfactorio. Y ahora, de acuerdo con lo anunciado, ha de dirigir un mensaje al pueblo congregado en la Plaza de Retiro, la dignísima esposa del excelentísimo señor Presidente de la Nación, Doña María Eva Duarte de Perón. ¡Atención! ¡Habla la señora de Perón! Mis queridos descamisados, con profunda emoción, os traigo un mensaje del General Perón, que por haber sido intervenido quirúrgicamente esta mañana, no ha podido estar presente en este magnífico acto, aunque espiritualmente y de corazón ha estado en todo instante. El General Perón, haciendo un esfuerzo extraordinario, os va a dirigir la palabra para llevar en su, en su voz todo el amor que siente y profesa por sus queridos descamisados. La compañera Evita no ha podido estar presente con ustedes porque estaba velando el lecho del líder de los trabajadores, del general Perón. Pero podéis tener la seguridad que tanto el general como yo hemos estado presentes de corazón, espiritualmente, al lado de todos nuestros queridos descamisados que son los más grandes que forjan la argentinidad. Descamisados míos, os mando un abrazo afectuoso de compañera de lucha y de compañera también de esta satisfacción argentina en que hoy, gracias a nuestro líder, al general Perón, los argentinos podemos festejar la recuperación de los ferrocarriles que injustamente habían pasado al capital extranjero. Descamisados míos, no quiero entreteneros más porque el general Perón os va a decir unas palabras, pero podéis tener la seguridad que la compañera Evita vela el lecho del líder y todos los descamisados podéis estar tranquilos de que gracias a Dios el general Perón ha salido bien de este paso, pero que hasta el momento de ir a la sala de operaciones, con lágrimas en los ojos, me dijo, pobrecito mis trabajadores, que no podré estar presente y que me había hecho tanta ilusión de abrazarlos, aunque sea con la mirada a esa masa, man a esa masa magnífica que en todas las oportunidades me alienta en mi lucha y me, recompor, me reconforta de todos los insabores que se recogen a un jefe de Estado. Podéis tener la seguridad que el general Perón ha estado en todo instante con ustedes y es por eso que yo, desde su lecho de enfermo, quiero que os dirija la palabra para que lleve a todos los corazones de los descamisados la tranquilidad que el líder, el general Perón, gracias a Dios, ha salido bien y que el líder pronto estará en la brecha trabajando por la felicidad y por la tranquilidad de todos los trabajadores argentinos. Os dejo mi corazón y ahora os va a dirigir la palabra el general. Ha sido la palabra de la señora esposa del excelentísimo señor presidente de la nación, doña María Eva Duarte de Perón. Y ahora, haciendo un esfuerzo, Va a dirigirles la palabra el excelentísimo señor Presidente de la Nación, General Juan Perón, quien, como ya saben ustedes, se encuentra internado en un sanatorio de esta capital donde fue operado esta mañana de urgencia de apendicitis. ¡Atención! Habla el excelentísimo señor Presidente de la Nación, General Juan Perón. Buenas noches a todos. Yo lo pido solamente que festejen esto, que nos ha costado mucho y que estén esta noche muy alegres y muy felices. Hasta pronto. Ahora escucharemos la marcha partidaria titulada Los muchachos peronistas.
1949, 16 de marzo, se ha reformado la Constitución y el presidente de la Nación, General Perón, realiza el juramento de práctica. Guardemos unos instantes de silencio para vivir en toda su intensidad la profunda emoción de este momento excepcional en que el coronel mercante se dirige al presidente de la nación. Invito a los señores convencionales y a los concurrentes a la sesión a ponerse de pie para realizar la, la ceremonia de juramento del excelentísimo señor presidente de la nación. Juréis por Dios y estos santos evangelios cumplir y hacer cumplir fielmente la Constitución de la Nación Argentina sancionada por la Convención Nacional Constituyente. Te sí, juro. Sí. firmeza de ellas va implícito tras el compromiso contraído por el primer magistrado, el que adquiere todo habitante del suelo patrio en ser fiel al mandato que dicta nuestra nueva constitución. Porque así como el presidente Perón cumple, el pueblo argentino acatará lo que la hora impone, cumplir con el presidente Perón. 22 de agosto de 1951, la señora Eva Perón es propuesta para integrar la fórmula presidencial junto al general Perón. Se realiza el denominado cabildo abierto en la avenida 9 de julio. Habla en primer término el secretario de la Confederación General del Trabajo, señor José Espejo. Mi general, mi general, notamos una ausencia... La ausencia de vuestra esposa, la de Eva Perón. La de Eva Perón, sin par en el mundo, sin par en la historia y sin par en el cariño y la veneración del pueblo argentino. Compañeros, tal vez tu modestia, que es quizá más grande, el más grande galardón que le haya impedido que se encuentre aquí presente. Pero este cabildo abierto no podrá continuar sin la presencia de la compañera Eva Perón. directivo de la Confederación General del Trabajo, vaya a buscarla para que esté aquí como siempre, junto a su lado. Momentos después, Eva Perón se hacía presente en el cabildo abierto. General, compañera Elisa. En la hora, en la hora sublime de la definición suprema, ante el férreo dilema de ser o no ser nada, el auténtico pueblo 
de la nueva Argentina que llega hasta vos, General Perón. Se llega hasta vos, General Perón, para pediros que sigáis al frente de sus destinos porque quiere seguir siendo justo, libre y soberano. Es el pueblo, es el pueblo, la masa de argentinos de esta generosa tierra que de los cuatro puntos cardinales de su extenso territorio quiere que invista usted, general, por imperio de este inmenso plebiscito, la honrosa función de presidente de todos los argentinos en esta nueva etapa del justicialismo. En esta nueva etapa del justicialismo que gloriosamente se iniciaba en las jornadas del 17 de octubre y del 24 de febrero de 1946. Mi general, es el pueblo escamizado y sencillo, el mismo que ofrendara su sangre generosa en los albores de nuestra nacionalidad, y que hoy viene a decirle que solo con usted podrá cimentar y consolidar para sus hijos y para los hijos de sus hijos las conquistas del justicialismo, que es la suprema felicidad de todos los argentinos. En el cabildo abierto habla Eva Perón. Excelentísimo señor presidente, mis queridos descamisados de la patria, es para mí una gran emoción encontrarme otra vez con los descamisados, como el 17 de octubre y como en todas las fechas en que el pueblo estuvo presente. Hoy, mi general, en este cabildo del justicialismo, el pueblo, como en 1810, preguntó que quería saber de qué se trata, así ya sabe de qué se trata y quiere que el general Perón siga dirigiendo los destinos de la patria. Thank <laughs> you. 
siempre tuve en el general Perón, mi maestro y mi amigo, y porque él siempre me dio el ejemplo de su lealtad a Cristo Lagra hacia los trabajadores, es que todos estos años de mi vida he dedicado las noches y los días a atender a los humildes de la patria sin contar los días ni en las noches ni en los sacrificios. Y mientras ellos, los entrevistas, los mediocres, los cobardes de noche, tramaban la intriga y la infamia del día siguiente, solo una humilde mujer. Una humilde mujer no pensaba en nada ni en nadie, sino en los dolores que tenía que mitigar en consolarlos el nombre de vos, mi general, porque sé el cariño entrañable que sentí por los descansados y porque yo llevo en mi corazón una deuda de gratitud con los descansados que el 17 de octubre de 1945. la vida, la luz, el alma y el corazón al entregarle al general Perón. Yo no soy, yo no soy más que una mujer del pueblo argentino, yo no soy más que una descansada de la patria, pero descansada de corazón, porque siempre he querido confundirme con los trabajadores, con los ancianos, con los niños, con los que sufren, trabajar todo a todo, corazón a corazón con ellos, para lograr que lo quieran más a Perón y para hacer un puente de, de paz entre el general Perón y los campesinos de la patria. No me interesó jamás la insidia de la calumnia cuando ellos desataron sus lenguas desatadas contra una débil mujer argentina. Al contrario, me alegré íntimamente porque yo servía de escudo mi general para que los ataques, en lugar de ir a vos, fueran a mí. Pero nunca me, nunca me dejen ganar. Yo siempre, yo siempre haré lo que diga mi pueblo, pero yo les digo a los compañeros trabajadores, y así, como hace cinco años, Dice que prefería ser Evita antes de ser la esposa del presidente y ese Evita era dicho para calmar algún dolor en algún hogar de mi patria. Hoy digo, prefiero ser Evita porque siendo Evita yo sé que ustedes siempre me llevarán muy dentro de su corazón. Cabildo Abierto, hablaría el general Perón. Compañero.
Solo los pueblos fuertes y virtuosos son dueños de su destino. Hace seis años nuestro pueblo vivía horas de decisión. Tomó el destino en sus manos como a una bandera, enarbolando en ellos las tres astas de su grandeza, la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. El mundo contemporáneo es una lucha entonada entre ideologías caducas sobrevivientes y nada podrá resolverse sin una nueva solución ideológica. El justicialismo la ha encontrado, la ha realizado y está dispuesta a mantenerla. Yo no aspiro a otra gloria que al cariño de mi pueblo. Por eso es que emocionado frente a esta imponente masa, un hombre más de este pueblo maravilloso, deseo hablarles de mi gratitud y de mi orgullo de argentino y de trabajador. Los que hablan del problema del general Perón o del problema del gobierno del general Perón frente a las pretensiones o imposiciones foráneas, se equivoca. Aquí no debe haber otro que el problema de la República Argentina. La Confederación General del Trabajo, con su demostración, me ha hecho el más feliz de los hijos de esta tierra. Hoy agrego un agradecimiento más a la inmensa deuda de gratitud que me liga a los trabajadores argentinos. Los trabajadores han sido y son la causa y la finalidad objetiva de todos mis desvelos y sacrificios, pero son también la fuente inagotable de mi propia felicidad. Desde, desde la inmensa heredad de nuestra patria, millones de argentinos nos escuchan. A todos ellos va mi saludo cariñoso y me recuerdo de compatriota y de hermano. A los fieles descamisados de todas las horas, mi cariño inextinguible y mi abrazo con que los estrecho muy fuerte sobre mi corazón. El pueblo reunido en el cabildo abierto insistía en que Eva Perón aceptara la candidatura de vicepresidenta. Entonces vuelve ella a hablar a la manifestación allí congregada. Yo les pido a la Confederación General del Trabajo y a ustedes por el cariño que nos une, por el amor que nos profesamos mutuamente, que para una decisión tan trascendental en la vida de esta humilde mujer, me den por lo menos cuatro días para pensar en mi decisión. Yo les 
sido a los compañeros de la Confederación General del Trabajo, a los descanizados aquí presentes y que me escuchan, que ante esta decisión en que yo tenía tomada otra posición y que yo voy a hacer al final lo que diga el pueblo, que el... Podían ustedes conocer 
a los hombres con vocación de caudillo y el general con mil hombres momentáneamente se podían parar las disensiones partidarias, pero jamás en mi corazón de humilde mujer argentina pensé que siquiera yo podía aceptar este puesto. ¡No! ¿Por qué? Pero Eva Perón no daría su respuesta ese día. Lo haría el 31 de agosto de 1951. Escuchemos qué dijo, entre otras cosas. Compañero, quiero comunicar al pueblo argentino mi decisión irrevocable y definitiva de renunciar al honor con que los trabajadores y el pueblo de mi patria Quisieron honrarme en el histórico cabildo abierto del 22 de agosto. Ya en aquella misma tarde maravillosa, que nunca olvidarán ni mis ojos ni mi corazón, yo advertí que no debía cambiar mi puesto de lucha en el movimiento peronista por ningún otro puesto. Desde aquel momento, después de aquel diálogo entre mi corazón y mi pueblo, he meditado mucho en la soledad de mi conciencia y reflexionando fríamente he tomado mi propia decisión en forma irrevocable y definitiva he presentado ya ante el Consejo Superior del Partido Peronista y en presencia de nuestro Jefe Supremo, el General Perón. Ahora quiero que el pueblo argentino conozca por mí misma las razones de mi renuncia indeclinable. En primer lugar, y poniendo estas palabras bajo la invocación de mi dignidad de mujer argentina y peronista, y de mi amor por la causa de Perón, de mi patria y de mi pueblo, declaro que esta determinación surge de lo más íntimo de mi conciencia y por eso es totalmente libre y tiene toda la fuerza de mi voluntad definitiva. Ahora escucharemos, en la voz de Juana Larrauri, una canción alusiva a Eva Perón. Las muchachas peronistas, con Evita triunfaremos, y con ella brindaremos. Nuestra vida por Perón, viva Perón, viva Perón, por Perón y por Evita, la vida queremos dar. Por Evita, capitana, 
y por pero un general Eva pero su corazón nos acompaña sin cesar te prometemos nuestro amor con juramento de lealtad las muchachas peronistas por la patria lucharemos por la patria que queremos con Evita y con Perón viva Perón, viva Perón bandera justiciarista nuestra bandera será para los pueblos del mundo bandera de amor y paz Eva Perón su corazón nos acompaña sin cesar, te prometemos nuestro amor con juramento de lealtad. La muchacha peronista con Evita triunfaremos y con ella brindaremos nuestra vida por Perón, viva Perón, viva Perón, por Perón y por Evita, la vida queremos dar, por Evita capitana y por Perón general. 28 de septiembre de 1951. Eva Perón, que se encuentra en cama enferma, se refiere a los sucesos acaecidos a raíz del levantamiento subversivo encabezado por el general Benjamín Menéndez. El general Perón acaba de enterarme de los acontecimientos producidos en el día de hoy. Por eso no he podido estar esta tarde con mi descamisado en la Plaza de Mayo, de nuestras glorias. Yo no quiero que termine este día memorable sin hacerles llegar mi palabra de agradecimiento y de homenaje, uniendo así mi corazón de mujer argentina y peronista al corazón de mi pueblo, que hoy ha sabido probar una vez más la grandeza de su alma y el heroísmo de su corazón. El pueblo argentino tiene derecho a ser respetado y a ser defendido en su voluntad soberana, en sus derechos y en sus conquistas, porque es lo mejor de esta tierra. Y lo mejor de este pueblo que es Perón tiene que ser defendido así, como hoy, por todo su pueblo, por los trabajadores que han sabido convertirse en escudo y trinchera de Perón, por las mujeres que han dado en esta jornada histórica una lección de fortaleza y de fervor por la causa de Perón y por las fuerzas armadas que han sabido ser dignas de la grandeza de su pueblo. Yo les doy a todos las gracias en nombre de los humildes, de los descamisados, por quienes he dejado gustosa en mi camino, girones de mi salud, pero no de mi bandera. Y les pido con toda la fuerza de mi alma que sigan siendo felices con Perón como hoy, hasta que la muerte, hasta la muerte, porque Perón se lo merece, porque se lo ha ganado y porque tenemos que pagarle con nuestro cariño la infamia de sus enemigos, que son los enemigos de la patria, y del pueblo mismo. Yo espero estar pronto en la lucha con ustedes, como todos los días de estos años felices, 
de esta nueva Argentina de Perón. Y por eso les pido que rueguen a Dios para que me devuelva la salud que he perdido. No para mí, sino para Perón y para ustedes, para mis descansados. A todos les dejo un gran abrazo de mi corazón para el que no hay otra cosa en el mundo que es el amor de Perón y de mi pueblo. 26 de julio de 1952. Cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20.25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la Nación. Los restos de la señora Eva Perón serán conducidos mañana, en horas de la mañana, al Ministerio de Trabajo y Previsión, donde se instalará la capilla ardiente. 23 de julio de 1954. Se escucha el juramento de Alberto Tesser como vicepresidente de la Nación y de Ángel Borlengui como ministro del Interior y Justicia. Yo, Alberto Tesser, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de vicepresidente de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la Nación me lo demanden. Señor Don Ángel Gabriel Borlén, curáis sobre estos santos evangelios y a Dios nuestro Señor y a la patria, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Estado en el Departamento de Interior y Justicia para el que habéis sido nombrado, observando y haciendo observar en cuanto de vos extenda la Constitución Nacional. Sí, juro. ...13 de junio de 1955... ...Perón se dirige desde la residencia... ...radiofónicamente a todo el país... ...sobre los sucesos acaecidos... ...en la festividad de Corpus Christi. Una vez más... ...nuestra lucha inquebrantable por la liberación del pueblo argentino... ...nos enfrenta con la reacción... ...y con las consabidas violencias de su histerismo. En cierto momento... Pensé que la oligarquía estaba ya definitivamente vencida y que los numerosos fracasos de sus empresas antipopulares, siempre al margen de la ley, de la justicia, de la democracia y siempre respaldadas por alguna fuerza internacional, habían persuadido a nuestros adversarios y enemigos acerca de la necesidad de trabajar en paz por la felicidad común y por la grandeza nacional. Sobre esta base general de apreciación, el gobierno declaró por mi intermedio que deseaba ardientemente la pacificación nacional. En agosto de 1953, declaré ante el pueblo santiagueño, símbolo viviente de la humildad de todo el pueblo argentino, hemos terminado la lucha contra los enemigos de adentro y contra los enemigos de afuera. Nuestras banderas no son ya banderas de lucha, sino de tranquilidad, de paz y de trabajo. Invité entonces a todos los argentinos, para que creásemos un clima nuevo de convivencia, de comprensión y de solidaridad. Queríamos y necesitábamos evitar la dispersión de esfuerzos inútiles en luchas que siempre terminaban en intentos estériles de subversión, de alteración del orden, intranquilidad, etc. El pueblo sentía la necesidad de dedicar toda su vigorosa vitalidad para el pleno desarrollo de nuestro extraordinario presente y de nuestro futuro indiscutible. Durante algún tiempo, la oligarquía aceptó aparentemente nuestro ofrecimiento de paz. Digo aparentemente porque nunca dejé de advertir que el generoso ofrecimiento de nuestro pueblo era utilizado por la reacción oligárquica de siempre para volver a sus andanzas en procura de la reconquista de sus perdidos privilegios. Luego, seguiría diciendo... Deseo mencionar algunos hechos sucedidos a lo largo de nuestras luchas, aunque son del dominio público. Recuerdo, por ejemplo, la lucha sistemática contra la persona y contra la obra social de la señora Eva Perón y de su benemérita fundación. 
las campañas de calumnias y difamaciones de que fueron objeto las mujeres del partido peronista femenino, campaña carente de todo espíritu cristiano y totalmente injusta, las actitudes de numerosos miembros del clero que se negaron a satisfacer los deseos del pueblo cuando éste trató de realizar oficios religiosos por la salud o en memoria de la señora Eva Perón, el desprecio por la organización obrera que se agrupa en la Confederación General del Trabajo, las campañas organizadas contra la posición ideológica del movimiento peronista, posición de paz para la reconciliación del mundo, la prédica de rumores destinados a lograr el desprestigio de los hombres de gobierno, las campañas tendientes a crear el descrédito del gobierno en el exterior de la República, los ataques injustificados contra las organizaciones juveniles y las más infames calumnias contra las actividades que ellas realizan a puertas abiertas, etcétera, etcétera. Estos son, señores, algunos de los hechos con que la oligarquía clerical, el clero político y los dirigentes de las organizaciones clericales de naturaleza civil produjeron para reconocer con tanta ingratitud toda nuestra acción positiva de gobierno en favor del desarrollo espiritual de nuestro pueblo. Frente a los actos de violencia que son de dominio público, y que el 11 de junio tuvieron como escenario la Plaza de Mayo, Plaza del Congreso y diversas calles de la ciudad, deseo hacer llegar al pueblo la palabra del gobierno, para llamar a la cordura a los exaltados que pretenden resolver por la violencia lo que en los pueblos civilizados debe alcanzarse por la vía legal de la opinión mayoritaria. El problema que inquieta e irrita a algunos irreflexivos no es del resorte del gobierno, ni siquiera del Congreso de la Nación. Corresponde que el pueblo, mediante la expresión libre de su voluntad, resuelva o no modificar la Constitución Nacional. Si como algunos sostienen, el pueblo está contra la separación de la Iglesia del Estado, en los comicios correspondientes votará negativamente. Si en cambio, como afirman otros, desea esta separación, votará afirmativamente. ¿A qué entonces? Producir agitación y desorden. Si alguna ley sancionada por el Congreso de la Nación no satisfacen a las minorías, no creemos que el camino de rectificarla sea precisamente el de provocar desórdenes y alterar la paz, de conocer el derecho del pueblo de decidir su propia legislación a través de sus representantes legales, es un alzamiento contra la Constitución y la ley que no puede conducir ni a la paz ni a la tranquilidad. 16 de junio de 1955. Las fuerzas que están en contra de Perón atacan Plaza de Mayo mediante el bombardeo realizado por aviones de la Marina. Perón, luego de sofocado este movimiento, se dirigiría al pueblo desde su comando. Algunos jefes de la Armada, pertenecientes a la Infantería de Marina, con la complicidad de otros de la aviación naval, contando con la incuria del Ministerio de Marina y la debilidad o deslealtad de otros comandos han provocado la sedición que fuerzas del ejército han sofocado en cumplimiento de su deber. Las acciones comprobadas hasta ahora permiten determinar de una manera general los móviles y las circunstancias de la intentona, como asimismo los designios principales de los rebeldes. Según ello, desde el mes de noviembre de 1954, se comenzó a tratar de comprometer a algunos jefes y oficiales con la finalidad de provocar una sonada militar dirigida a tomar el gobierno del país. Habrían participado, además en ellas, algunos grupos de políticos de la oposición pertenecientes a la Unión Democrática, a los que se agregaron después algunos grupos clericales. Se conoce el plan que en distintos anexos determina las actividades a desarrollar por la fuerza, los políticos, las comunicaciones, la radio y los grupos civiles. La acción principal era terrestre y consistía en un golpe de mano sobre la Casa de Gobierno para terminar allí con las autoridades. Para ello se fraguaron comunicaciones y simulando la represión contra la alteración del orden público se harían concurrir otras tropas y unidades de marina que intervendrían engañadas. El batallón de infantería de marina de Puerto Nuevo que atacó la casa de gobierno, según declaran los soldados, lo hacían en la creencia que era para liberar al general Perón. Con esa acción terrestre se había combinado un bombardeo aéreo por la aviación naval contra diversos objetivos, entre ellos la casa de gobierno, 
el Ministerio de Ejército, la CGT, la Policía Federal y las concentraciones del pueblo en Plaza de Mayo o en calles adyacentes. Igualmente se fijaron como objetivos para el bombardeo a los cuarteles y tropas del Ejército. Contando con la complicidad de un jefe de la base de Morón, se planeó la anulación de la aviación de caza de aeronáutica, lo que se realizó poco después que este grupo hubiera abatido dos aviones rebeldes. La finalidad perseguida era simple, asesinar al presidente de la República mediante el bombardeo aéreo o la acción terrestre, intimidar a la población bombardeando o ametrallando a las concentraciones de civiles, las plazas y las calles de la ciudad en forma de imponer el terror desde los primeros momentos. Concomitantemente con el asesinato del presidente y la intimidación desde el aire, grupos de civiles armados irrumpirían en las calles para copar las radiotransmisoras y cooperar en la intimidación provocando el caos y el pánico general. Julio de 1955. El gobierno hace un llamado a la pacificación. Habla Arturo Frondizi. Al pueblo argentino, en mi carácter de presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, me dirijo al país para exponer la conducta del radicalismo en esta hora difícil para la nación. El señor presidente de la República anunció su propósito de pacificar el país y solicitó la opinión de los partidos políticos. La mesa directiva del Comité Nacional dio a conocer inmediatamente sus puntos de vista, ratificando el contenido de su declaración del 29 de junio, en la que afirmó que no puede haber pacificación del país si previamente no se restituyen al pueblo todas las libertades. Primero de julio de 1955, debía irradiarse la palabra de Alfredo Palacios ante el llamado a la pacificación nacional hecha por el gobierno. Pero esto fue prohibido. Por segunda vez en el breve periodo de dos años, el presidente de la República se ha dirigido a los partidos políticos para invitarlos a colaborar en un movimiento de pacificación nacional. El Partido Socialista se apresuró en las dos oportunidades a aceptar la invitación para exponer por medio de notas y manifiestos sus puntos de vista sobre la pacificación propuesta. Partido que ha proyectado y colaborado en la sanción de las mejores leyes que ha dictado el Parlamento argentino en lo que va transcurrido del presente siglo, no ha podido ni puede ahora eludir su respuesta a la grave cuestión que ha sido planteada con carácter público. Ahora escucharemos la canción Córdoba la Heroica, perteneciente a las fuerzas que luchaban contra el general Perón. Las armas, pueblo de valiente, por la patria y por la libertad. No se puede vivir así oprimido, sin derechos de acción ni de pensar. No se puede vivir así oprimido, a vencer o a morir, por la paz y por la libertad. Córdoba, Córdoba, Salvo a la nación. 16 de septiembre 
de 1955 estalla un movimiento revolucionario en contra del gobierno del general Perón. Lo encabeza el general de división Eduardo Lonardi. Escuchemos su voz. Al pueblo argentino me he dirigido al pueblo de la república en las memorables jornadas revolucionarias para invitar a los argentinos a cumplir el mandato constitucional y alzarse en armas en defensa de la libertad. Luego, en Buenos Aires, para definir las grandes líneas de mi programa de gobierno, acudo ahora a informar a la Nación sobre el mayor y más grave de nuestras preocupaciones, la situación económica. Ha terminado el sistema de ocultación de la verdad. El país tiene que conocerla por más que sea cruda y penosa. Diez años de irresponsabilidad y corrupción nos han llevado a la situación más desastrosa de nuestra historia económica. El país se ha empeñado en hacer lo que nadie puede cumplir. Impulsado por una tremenda insensatez, ha tratado de consumir más de lo que producía y así ha gastado sus reservas monetarias, ha vivido de parte de su capital, tiene un fuerte déficit interno que ha llevado a la deuda pública a cifras inauditas, al mismo tiempo que el desequilibrio exterior le conducía a acumular una masa inquietante de obligaciones con países extranjeros. Otro de los jefes del movimiento revolucionario que derrocó al gobierno del general Perón fue el contraalmirante Isaac Rojas. Escuchemos su voz. Bien se dice que al amigo se lo conoce en el momento de la prueba. Vosotros nos habéis ratificado ejemplarmente lo que representa nuestra amistad. Una vez más, os damos las gracias. Luego de Leonardi, asumiría la presidencia el general Aramburu, también de destacada participación en los hechos que derrocaron al gobierno peronista. Escuchemos su voz en la ciudad de Córdoba. Sarmiento. Sarmiento, en la oportunidad histórica, hizo esta invocación que adquiere para nuestra generación vigor de advertencia. Proteja Dios tus armas, honrado General Paz. Si salvas a la República, nunca habrá gloria como la tuya. Si sucumbes... Si sucumbes... Ninguna maldición te seguirá a la tumba. Los pueblos se asociarán a tu causa o deplorarán más tarde su ceguedad o su envejecimiento. Desde esta tierra, impregnada de la gloria de los cordobeses de ayer y de los cordobeses de hoy, la revolución... Desde esta tierra, impregnada de la gloria de los cordobeses de ayer y de los cordobeses de hoy, la revolución desea hablar de su gran batalla, de la batalla sorda pero decisiva por la libertad. Escuchemos ahora la canción titulada Quiero una muerte argentina, conocida también como Marcha de la Libertad, que ya desde antes de septiembre de 1955 estaba en boca de los revolucionarios antiperonistas.